Wir beginnen jetzt. Können Sie das Bild sehen? Ja. Bitte beschreiben Sie, was Sie auf dem Bild sehen. Auf diesem Bild sehe ich zwei Personen. Auf der rechten Seite ist eine Frau und auf der linken Seite ist ein Mann. Ich werde zuerst die Frau beschreiben. Die hat ihre Haare im Vorderschwanz verbunden, trägt eine blaue Arbeitskleidung mit weißem Strich. In ihrer Brusttasche steckt einen blauen Kohle ein. Ich vermute, dass sie eine Pflegerin ist, wegen ihrer Arbeitskleidung. Die guckt den Mann an und sie macht ihre rechte Hand hoch. Ich vermute, dass sie Angst vor dem Mann hat. Ihr Gesicht sieht ängstlich aus und bei ihrer rechten Hand hochheben, sie will einen Abstand halten. Vor ihr steht ein Mann, der sieht wütend aus, weil er die Mitarbeiterin mit Zähneknirschen und großen Augen guckt. Der Kopf des Mannes ist kahl und hat eine Bunde in der rechten Seite seiner Stirn und die blutet. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, hat ein Armband auf seinem linken Hand gelenkt und hält ein Papier in seiner rechten Hand. Ich glaube, dass sie in einem Zimmer sind, aber wo genau kann ich nicht sagen, ob sie im Patientenzimmer oder im Untersuchungszimmer sind. Das Zimmer leuchtet hell und das Bild zeigt auch einen weißen Schrank im Hintergrund. Ich vermute, dass der Mann zu einer Situation oder Auffälligkeit ärgert. Deswegen konfrontiert er die Pflegerin. Okay, Sie haben gut gemacht. Das Thema des Bildes ist Gewalt im Krankenhaus. Haben Sie das schon erlebt? Ich habe das noch nicht erlebt, aber meine Kollegin hat mir was erzählt. Auf ihre eigene Erfahrung. Die Angehörige von einem Patienten hat sie geschrien, weil der Patient tolle Bauchschmerzen hatte und niemand kam, um ihn zu gucken. Die hat gesagt, dass das ihr schlechter Tag war, weil die viele Patienten hatten. Daher könnte sie nicht mehr alle richtig betreuen. Okay, zum Beispiel erfahren Sie das, was Sie machen sollen. Falls ich das erfahre, werde ich die Person beruhigen und fragen, was sie oder ihr will oder was ich machen soll. Vielleicht es gibt Missverständnis oder irgendwas hat nicht richtig aufgeklärt. Wenn das nicht besser geht, hole ich meinen Leiter für die Hilfestellung. Also, ich frage zuerst die Person, warum die sich ärgert. Dann kann ich schon Lösungen finden oder Optionen anbieten. Danke, wir sind schon fertig mit Teil 1. Wir beginnen jetzt. Können Sie das Bild sehen? Bitte beschreiben Sie, was Sie auf dem Bild sehen. Okay, Sie haben gut gemacht. Das Thema des Bildes ist Gewalt im Krankenhaus. Haben Sie das schon erlebt?
Okay, zum Beispiel erfahren Sie das, was Sie machen sollen. Danke, wir sind schon fertig mit Teil 1. Reminder, you should practice as frequent as you can. Describe picture as many as you can, as detailed as you can. Remember that there is a time limit to consider. So practice your speaking skills, so you will not stutter or think long in an actual exam. Reminder, make your own script. Memorize your script. So you have stock knowledge and you can answer any possible questions. Practice makes you confident and helps you become calmer in the exam. Reminder, a prepared person has a higher percentage of passing. Preparation and practices gives a person readiness to pass the exam. Reminder, if the question is answerable by yes or no, do not answer only with a yes or a no. After your answer, explain it, provide details in it. Why is it a yes or why you've answered no? The answer should be relevant to the question and to the topic. Reminder, explanations should be understandable and sensible. You can give examples for better explanation, clarification, or to express your point. Reminder, do not hesitate to ask questions, especially if you do not understand the question or what they say to you. Ask them to repeat what they've asked or said, or kindly ask them to explain what it is or what they mean. Clarify, verify everything that you do not understand to prevent a wrong answer. Reminder, you may have a right question with the wrong answer. If you do not understand, what they are asking or telling you. So clarification is very important. Ask them kindly to repeat or explain it to you. Reminder, no is an easy answer, but it is not advisable. Even if you do not have an answer or experience or nothing happen that you can tell, say, or explain, you have to formulate a scenario or event or make up a story. Remember, they are evaluating your speaking skills comprehension and knowledge about the German language. So a no answer is not advisable because there is nothing to ask, tell, or explain when you answer no. Reminder, remember, they are not investigators. They are not there to check if you are lying or not. That is not a job interview. It is a test. They are checking if you can speak and understand the German language well enough. Are you knowledgeable enough in German language? They are checking the choices of your words. How do you articulate it? Do you understand what you are saying and can you handle or manage a normal conversation? Good luck in your test. See you here in Germany.